கிறிஸ்துவக்கள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளுக்கான தினசரி தியான வசனம் அப்போஸ் நான் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனம் யோவான் பத்து முப்பத்தி ரெண்டு ஜான் சாப்டர் டென் வர்ஸ் தேர்ட்டி டூ இயேசு அவர்களை நோக்கி நான் என் பிதாவினாலே அநேக நற்கிரியைகளை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அவைகளில் எந்த கிரியை நிமித்தம் என் மேல் கல்லறிகிறீர்கள் என்றார் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு அநேக நற்கிரியைகளை செஞ்சு காமித்தேன் நற்கிரியைகள் செய்வது என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை பத்தாவது அதிகார முப்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் நசரேனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார் தேவன் அவருடனே கூட இருந்த படியினாலே அவர் நன்மை செய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லமையில் அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குகிறவராயும் சுற்றி திரிந்தார் என்ன நற்கிரிகள் செய்கிறவரா காரணம் என்ன இயேசு கிறிஸ்துவோடு பிதாவாகிய தேவன் இருந்ததுனால அதே போல் மார்க்கு ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் பாருங்க எல்லாவற்றையும் நன்றாய் செய்தார் செவிடர் கேட்கவும் ஓமையர் பேசவும் பண்ணுகிறார் என்று சொல்லி மென்மேலும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் அப்போ மக்களை குணப்படுத்துவது விடுதலை பண்ணுவது இப்படி அநேக நற்கிரியைகளை செய்தார் அது மாத்திரமில்ல அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் என் பிதாவினாலே எது நான் நல்ல காரியம் செஞ்சது காரணம் நான் இல்லை என் பிதாவின் மூலமாய் அநேக நற்கிரியைகளை நான் செய்தேன் அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்னா யோவான் ஆறாவது அதிகாரம் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் பாருங்க ஒருவன் என் பிதாவின் அருளை பெறாவிட்டால் என்னிடத்திற்கு வரமாட்டான் என்று இது நிமித்தமே உங்களுக்கு சொன்னேன் அதே போல யோவான் பதினாறுல இருபத்தி எட்டாவது வசனம் பாருங்க நான் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உலகத்திலே வந்தேன் மறுபடியும் உலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்திற்கு போகிறேன் நான் பிதாவிட்ட இருந்து வந்தேன் அப்போ என்னுடைய நற்கிரியைகள் எல்லாம் என்ன காட்டுது பிதா என் கூட இருக்கிறாரு நான் பிதாவிட்ட இருந்து வந்தேன் எனக்குள் இருக்கிற பிதா இந்த நற்கிரியைகளை உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டினாரு யோவான் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் நடக்க முடியாத முடவனாய் இருக்கிற அந்த சகோதரன் ஒரு நிமிஷத்தில் எழுந்து நடன மாத்திரல எழுந்து நடந்துட்டா இவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதா இல்லை எழுந்து நடப்பது லெகுவா எது இலகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ஆண்டவர் அங்கு எப்படி பிதாவாகிய தேவன் அவர் மூலமாக கிரியைகளை செய்கிறாருங்கிறத காட்டினார் அடுத்து அதற்கு பின்பாக இப்போ நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிற சம்பவம் என்ன யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் பிறவி குருடனை குணப்படுத்தினதற்கு பின்பாக நடக்கக்கூடிய சம்பாஷனைகளை சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாரு நான் அநேக நற்கிரியைகளை உங்களுக்கு காண்பித்தேன் என் மூலம் இல்லை என் பிதாவின் மூலமாக நீங்கள் கல் எடுத்து என்ன கல்லறியணும்னு நிற்கிறீங்க இதில் நான் செஞ்ச எந்த நற்கிரியை நிமித்தம் என் மேலே கல்லறியை பார்க்குறீங்க நான் செஞ்ச நற்கிரியைகள் என்னத்து காட்டுச்சு நீங்கள் என் கூட பிதா இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளம் காட்டக்கூடியதாக சரியா நல்ல கவனிங்க பரிசெயர்களால் பிரசங்கம் பண்ண முடிஞ்சுது ஆனால் அவங்களால் குணப்படுத்த முடியல மற்றவர்களால் போதிக்க முடிஞ்சுது அந்த போதனையினுடைய தாக்கத்தை அவங்களால் மாற்ற முடியல ஆனால் இங்கேயோ அவர் போதிக்கிறவராக மாத்திரம் இல்லை அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் நடப்பிக்கிறவராக இருக்கிறார் அதை எப்படி சொல்கிறாரு என் கூட இருக்கிற பிதா இதை செய்து காட்டுறாருன்னு சொல்லி அப்போ எனக்கு அருமையானவர்கள இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு நன்மைகளை ருசித்தவர்கள் இன்று அநேகர் அவரை விட்டு பின்வாங்கி போனவங்களையும் நம்ம அறிவோம் உங்களுக்கும் நிச்சயமாக யாராவது ஒருத்தவங்கள தெரிஞ்சுருக்கோம் எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் மினிஸ்ட்ரியில் நிறையா பேரை பார்த்துருக்கேன் உடம்பு சரியில்லை இல்லை எனக்கு இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும்போது வருவாங்க அவங்கள ஆண்டவர் நம்ம ஜபம் பண்ண உடனே ஆண்டவர் அவங்கள குணமாக்குவார் ஆனால் அதற்கு பின்பாக அவர்கள் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போவதை நான் பார்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் தயவுசெய்து பரிசெயர்கள் மாத்திரம் தான் நினைக்காதீங்க கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்து அல்லாதவர்கள் எல்லாருமே தங்களுக்கு ஒரு காரியம் முடியலை அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சகோதரி இருக்கிறாங்க அவங்க ஒரு பிராமின் குடும்பத்திலேருந்து ஐயர் குடும்பத்திலேருந்து ரசிக்கப்பட்டவங்க அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அவளை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த பெண்ணுடைய அந்த சகோதரனுடைய தகப்பனாக இருக்கு சுகம் இல்லைங்கும்போது அவங்க அம்மாவே சொன்னாங்க நீ உங்கள் ஏசு கிறிஸ்துட்ட ஜபம் பண்ணு அவர் அப்பாவை குணப்படுத்துவார்னு ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் 
இயேசு கிறிஸ்து தான் உண்மையான தேவன் என்று அப்போ நம்ம எப்படின்னா அவருடைய நற்கிரியல் எதை காட்டுகிறது விசுவாசத்துல தேவன் உண்மையான தேவன் என்று கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் இஸ்ரேல் தேச மக்கள் தேவனுடைய அன்பையும் தேவனுடைய நல்ல ஈவுகளையும் நற்கிரியைகளையும் வனாந்திரத்துல நாற்பது வருஷம் ருசித்து பார்த்தாங்க ஆனா அவங்களோ விசுவாசிக்கல எது அற்புதம் அடையாளத்தை மட்டும் பார்த்தாங்களே ஒழிய அற்புதத்தையும் அதிசயத்தையும் நற்கிரியைகளையும் நடத்துகிற தேவனை விற்று விட்டார்கள் என கருமையானவர்களே இன்றைக்கு இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க உங்களில் எத்தனை பேர் எனக்கு வந்து நல்ல வேலை கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து நல்ல சம்பளம் கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து நல்ல வீடு கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து நல்ல மனைவி கிடைக்கணும் எனக்கு வந்து இது கிடைக்கணும்னு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்துக்காய் கிறிஸ்துவ தேடி வர்றீங்களா இல்லை அவர் தான் உண்மையான தேவன் அவரை நான் பின்பற்றி வாழ வேண்டும் என்று வாழ்கிறீங்களா ரெண்டுக்கும் ஒரு பெருசாக வித்தியாசம் கிடையாது ஆனால் பெரிய வித்தியாசம் அப்போ நம்ம எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கணும் அவ் எந்த ஒரு நற்கிரியை எந்த ஒரு அதிசயம் எந்த ஒரு அற்புதமாக இருந்தாலும் அந்த அற்புதத்தை நடப்பிக்கிற தேவனிடம் நமக்கு விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் ஜபிப்போமா நல்ல ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் இதோ அந்த விசுவாசிக்காத யூதர்கள் உம்முடைய பெரிய கிரியை பார்த்தாங்க ஆனால் அவர்கள் உண்மை விசுவாசிக்கவில்லை மாறாக தங்களுடைய கைகளில் கல்லை எடுத்தார்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் யாரும் அப்படி செய்து விடாதபடி ஆண்டவரே நாங்கள் அற்புதத்தை அதிசயத்தை பார்க்கல அதை நடப்பிக்கிற தேவன் மேல் விசுவாசம் வைத்து உம்முடைய நல்ல பிள்ளைகள் என்று வாழக்கூடிய ஒரு சுதந்திரத்தில் வாழ எங்கள் தேவன் கிருமை பாராட்ட வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நாளை காலை சந்திப்போம்